ഹലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഒരു ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ മുടിക്കായ അഥവാ മുടിച്ചക്ക അല്ലെങ്കിൽ മുടി കുറയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മുടിക്കായ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ മുടിക്കായ് വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അതുമാത്രമല്ല മുടിക്കായി വന്നവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഹെയർ പാക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ മുടിക്കായ ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ലാത്തവരും എടുത്ത് കാണേണ്ട ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പറയാനൊരു റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാല് മുടിക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തില് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക വന്നവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചധികം ഹോം റെമഡീസ് പറയുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അതൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുട്ടി ബെലൈക്കൺ വരും അതിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തതായിരുന്നു അത് ഒരുപാട് കുറച്ച് മുൻപായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് ഡെയിലി കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് മുടിക്കായ ഉണ്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാന്ന് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേറൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് ഞാനും അത് എനിക്കും അതായത് ഞാൻ സ്കൂളിംഗ് ടൈമിലൊക്കെ എനിക്കും ഒരുപാട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രത്തോളാന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോ കമൻസ് കാണുമ്പോഴും പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അതിന് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞോടെ നമ്മളെ മുടിക്കായ പല സ്ഥലത്തും പല പേരിലാണ് പറയാം മുടി ചക്കാന്ന് പറയും മുടി കൊലയ്ക്കാന്ന് പറയും എൻ്റെ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ മുടി കൊലയ്ക്കാന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഓരോ സ്ട്രാൻസിലും കണ്ടോ എങ്ങനെ ഓരോ സ്ട്രാൻസിലും ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു കെട്ട് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടുപ്പ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നായിട്ട് കൂടിക്കിടക്കുന്ന പോലെ വരുന്നതാണ് മുടിക്കായ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത അത് ഒരിക്കലും സ്കാൽപ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഹെയർ സ്ട്രാൻസിന് മാത്രമേ മുടിക്കായ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ വളരെ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഹെയർ ഫോളും ഡാൻഡ്രഫും ഒന്നും ഒന്നുമല്ല ഈ മുടിക്കായൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് ഹെയർ ഫോളും ഡാൻഡ്രഫ് ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച മതി കറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ മുടിക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയില്ല ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ തരെ നീണ്ടു നിൽക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയേണ്ടത് മുടിക്കായ വരുന്ന റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെ ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് റീസൺ ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നനഞ്ഞ മുടി കെട്ടി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുടിക്കായ വരും അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കെട്ടി വെക്കുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു മാസമോ രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കെട്ടി വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുടിക്കായ എന്തായാലും വരും നനഞ്ഞ മുടി കെട്ടി വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് എല്ലാവർക്കും വരും ഗേൾസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല കുറച്ച് ഹെയറുള്ള ബോയ്സിനാണെങ്കിലും വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ആ കാര്യം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ മുടിക്കായ ഒരിക്കലും തനിയെ വരുന്നതല്ല നമ്മൾ വിളിച്ച് വരുത്തുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഹെയർ കെട്ടി വെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വരില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ സെക്കൻഡ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് ഓയിൽ ഹെയറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വന്നിരിക്കും അതുപോലെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എക്സസ് ഓയിൽ ഒരിക്കലും അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരിക്കലും അല്ല വീക്കിലി വൺസ് എക്സസ് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എക്സസ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിൽ അതായത് വെള്ളവും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സസ് ഓയിലും വെള്ളം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് മുടിക്കായ ഇൻക്രീസ് ആകും ഓൾറെഡി ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഒട്ടും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത
എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ കുറച്ചധികം ഹോം റെമഡീസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹോം റെമഡീസ് എന്ന് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കാണാം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹോം റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് മുതലേ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരും ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യമായിരിക്കും പുഴിഞ്ഞ നെല്ലിൻ്റെ ആവി മുടിയിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊള്ളിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പുഴിഞ്ഞ നെല്ലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ആവണമെന്നില്ല ആവുന്ന ഒരു കേസാണ് പറയുന്നത് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റീം വരുമ്പോൾ ആ സ്റ്റീം നമ്മുടെ മുടി അഴിച്ചിടുക അതായത് നമ്മുടെ ഹെയർ വാഷ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു നനവോടുള്ള ആ ഒരു മുടിയില്ലേ ആ മുടിയിലേക്കാണ് ഇത് കൊള്ളിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുടിക്കായ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞ് വീഴുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അത് ഹെയറിന് വളരെ നല്ലതാണ് ഒരിക്കലും നല്ല ചൂട് ഏൽപ്പിക്കരുത് ഒരു മീഡിയം നമ്മൾ മുടിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള അതായത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് ആയാൽ പോലും അത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചൂടാണ് നിങ്ങളവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് ഒരിക്കലും മാറില്ല അധികം ചൂടാണെങ്കിൽ അത് ഹെയറിന് കേടാണ് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ലെവൽ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഹോം റെമഡി നിങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറണമെന്നില്ല പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കൊണ്ട് മാറണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളോളം പിടിക്കും അതിപ്പോൾ ഓരോ കറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ആയത് നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ഡെയിലി ചെയ്യണം അല്ലാതെ വീക്കിലി ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യരുത് കാര്യം പെട്ടെന്ന് മാറണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റും സെക്കൻഡ് കേസ് പറയുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് പറയുന്നത് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള അലോവേര ജെല്ലാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അലോ അലോവേര ജെല്ലല്ല അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലാന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്ലാന്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ജെല്ലെടുക്കുക ജെല്ലെടുക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ആ ജെല്ലെടുക്കുക ആ ജെല്ലിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ഓരോ ഹെയർ സ്റ്റാൻസിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഓരോ ഹെയർ സ്റ്റാൻസിലും പുരട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാം അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ആ മുടിക്കായുള്ള പോഷൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുസി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് മാറാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും സ്യൂട്ട് ആവണമെന്നില്ല വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറും അല്ലാതെ കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ അടുത്ത മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തേർഡ് ഹോം റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാമച്ചല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ആയുർവേദ ഷോപ്പ് എന്നൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കിടുന്ന ആ രാമച്ചോ നിങ്ങൾ പുകയ്ക്കുക പണ്ടത്തെ അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ ചെയ്ത് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിലിമിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ രാമച്ചം പുകയ്ച്ച് നന്നായിട്ട് മുടിയിൽ ആ ഒരു സ്റ്റീൻ കൊള്ളിക്കുന്നത് അത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ കുളിച്ചിട്ട് ആ ഒരു നനവോടുള്ള ആ ഒരു മുടിയിൽ അതായത് ചെറു നനവോടുള്ള ആ മുടിയിലാണ് ഇങ്ങനെ രാമച്ചം പുകച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റീം കൊള്ളിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രാമച്ചം ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് ആ സ്റ്റീം കൊള്ളിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഗ്രാജുവലി ഇതിന് മുടിയിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകും ഈ ഒരു കായ മുടിയിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്ത് മാറണമെന്നില്ല ഓരോരോ മെത്തേഡ് മാറി ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ നീമല്ലേ ആര്യവേപ്പിലിയുടെ ഇല എടുക്കുക അതായത് ഒരു അത്യാവശ്യം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് അത് ഇട്ട് വെക്കുക ആ ഒരു വെള്ളം തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുക തലയിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത്ര പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡി അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ വീക്ക്ലി വൺസ് ഒന്നും ചെയ്താൽ പോരാ ഡെയിലി തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കറ്റാർവാഴ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണോ ആ കാര്യം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശീലമാക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മുടിക്കായ വന്നവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഹെയർ പാക്സ് ചൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു പോട്ടെ മുടിക്കായ കുറച്ചുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതുപോലെ കൂടുതലുള്ളവരാണെങ്കിലും കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ മുടിക
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിറഞ്ഞ മുടി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരത്തിൽ കൂടുതൽ ആരും കെട്ടി വെക്കരുത് കെട്ടി വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കാര്യം നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡെയിലി ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ഹെയർ പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മാച്ച് ആയത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിവാക്കും ഒഴിവാക്കാൻ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുടി പൊട്ടിപ്പോവാണ് ചെയ്യുക വളരെ കുറച്ച് അതായത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് ചെയ്താൽ കൂടുകയാണ് അതാ കാര്യം ഇത് ഹെയർ നന്നായിട്ട് കൂടായിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം അപ്പോൾ ഈ ഒരു നല്ല തണുപ്പ് നല്ല മുടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി മുടിക്കായി ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഹെയർ ഓയിൽ ഒരിക്കലും എക്സസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക മുടിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഈർപ്പ നിലനിൽപ്പാണ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എന്താ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ പെട്ടെന